هو حاليا دلوقتي في سجن تورة تحقيقات مقبوض عليه من يوم أربعة خمسة أنا رحت له زيارة واحدة بس كلفتني 130 جنيه وأنا راجل فقير ال 130 جنيه فعلا ما لهمش لازمة بس اختار عليا ده أنا يا مرمي في السجن مش لاقي آكل وأنا لو لاقي آكل بره كنت شلتها من بقي وديتها له لكن أنا أصلا مش لاقي تخيل الناس كلها عارفة مين 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 الظالم ومين اللي معاه الحق احنا بعيدا عن اي حد صور عاديين مستقلين نجاه باي حد بس عارفين الصح فين والغلط فين فنزلنا واقفين مع الحق الظلم بقى باين قوي وعلني ومبقاش في حد بيقول لا وانا يعني انا عن نفسي برضو وشخصيتي واخويا برضو ان احنا ما بنقولش يعني ما بنقفش قدام الظلم وساكتين ما ينفعش يعني هو الثوره قامت عشان احنا نتكلم نقول حقوقنا وكده انا عندي عيلين وواحد متجوز وواحد عازب هاني الكبير اللي هو متجوز كانت مراته محجوزه في مستشفى الدمرداش فحب اخوه الصغير اللي هو اصغر منه يساعده ويروح معاه المستشفى يشوف مراته فالاثنين راحوا يوم الجمعه علشان يروحوا يخرجوا الست اللي هي تعبانه اللي هو مرات هاني ابن الكبير ففي اليوم دوت حصل ضرب نار قدام مستشفى الدمرداش والعيلين ماشيين مع بعض داخلين المستشفى لما حصل ضرب النار والهيصه ديت وقطعوا تساكر للمستشفى وداخلين زياره فواحد جري على فوق اللي هو مراته محجوزه فوق والثاني خدوه من على باب المستشفى طب انا عايز افهم ده دول جوه المستشفى ازاي ياخدوا الجيش ياخدوه احمد ابني كروز حاسب الي وبيشتغل في منظمه الصحه العالميه في الاي تي يوم الجمعه 4 5 كان نازل من البيت بعد العصر نزل مع صاحبه في مدينه نصر كان في مشوار وهم في الطريق هم لصلاح سالم وقفوا عند قدام مستشفى الدمرداش فكان لقى هجوم عليه من الشباب توقف ركن على جنب بحيث ان هو يتفادى الشباب اللي جايين ففوجئ لقى بعض الشباب انهم مهاجمين من الشرطه العسكريه فاحمد ابني يعني توقف شويه لقى في واحد بينزله لا تشوه بالقلم على وجهه كسر له ازاز العربيه ضربه ضربه برح على دماغه على كل انحاء جسمه بالعصيان ولقى نفسه ان هو اغمى عليه نقلوه في المستشفى كبر القبه العسكري وخيطوا له راسه 10 غرز وبعدين نقلوه على تاني يوم على الحلميه لانه كان في شرخ في صباع ايده ودراعه. اللي انا شفته بعينيا بس يعني حاجات يعني ما تتخيلهاش يعني اكن احنا مش بشر وشفتهم بيضربوا طبعا السيدات يعني اللي يقع في الارض وينزلوا فوقها بالعصيان ومناظر بشعه طبعا وكل ده كان متصور قبل كده برضه معروف يعني هي نفس الافعال الاجراميه اللي بيعملوها. تاني يوم الصبح كنت هلف في المستشفيات على اخويا وكده مش لاقيه. وبعدين لقيته اتصل بيا انا الصبح بدري الساعه 8 بيقول انا في عربيه ترحيلات ومسكت وكده أه وهيروح ترى ثالث يوم نقلوه على النيابه العسكريه في النيابه العسكريه حكموا عليهم ب 15 يوم سجن وهو دلوقتي في سجن استئناف القاهره عند مديريه امن القاهره لما نزل بقى التجديد نزل بعد ال 15 يوم قدام قاضي التحقيقات بتاع النيابه العسكريه فانا جبت له جواب رسمي من مدير المستشفى بتاع الدمرداش باسم المريضه اللي كانت هي محجوزه مرات ابني وخدت صوره القسيمه بتاعت ابني وقدمته راح مديله 15 يوم تاني انا عايز افهم بيديله 15 يوم تاني ليه؟ وما قابلناه بقى عملنا له استئناف وكده في اول جلسه قابلناه ظهره كله طبعا كان من اثار التعذيب ثلاث ساعات بيتضرب بيقول كان يعني كان بيغمى عليا وبفوق تاني الاقي نفسي لسه بتضرب يعني وكان واضح على ظهره جدا يعني ظهره كله ما كانش فيه حته سليمه كهرباء وضرب بالعصيان وبظهر السلاح يعني ودماغه مفتوحه برده انخيط فيها كام غرزه كده واتاخد في كذا موقع برده في موقع ساعه مجلس الوزراء ضرب وخلوه يمضي على ورق صلح ان هو ما يبلغش ان هو اتضرب وكده عشان لو لو بلغ ولا قال اي كلام من دوت في الميديا يبقى هو اللي بيتعدى على حقوقهم يعني وكده يبقى هو اللي غلطان يعني. احمد برضه عايز اقول ان هو كان من مصابين الثوره لانه عنده عين مفقوده هو يعني عينه سليمه لكن هو لا يرى بيها يعني. انا بعتبره من الابطال اللي هم يعني شاركوا يعني في الثوره من الاول تمام. 
حتى وكمان انا لا اقبل حتى انه يقولوا عليه بطلي تمام لانه اللي بيدافعوا عن حريتهم مش بطليه اللي بيدافعوا عن حريه مصر دي كلها مش بطليه ابدا مش بلطجيه يعني دي اول حاجه طبعا نوضحها للناس عشان في اغلبيه الناس اللي بلطجيه دول اللي قدامهم يعني انا لما رحت في الجلسه ديت كان في ناس كتير معايا بتاع 20 واحد او حاجه كلهم دماغهم مفتوحه ومتخاطين انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده ليه يعني الاعتصام من حقنا قانونا وما فيهوش اي تخريب وما فيهوش اي حاجه احنا معتصمين هناك احنا كنا قاعدين طول اسبوع بنمر بايام ان كل يوم احنا معرضين نتقتل كان في ناس بتتقتل زمايلنا كده قدامنا كانت بتتقتل ما بنسمعش حد بيتكلم عن ال عن مثلا ان في بلطجيه جولنا يوم الثلاث اللي هو كان صباح الاربعاء ان في بلطجيه جم من العباسيه وقعدوا يضربونا بالنار وفي ناس اتقتلت مننا كتير ما سمعناش حد بيتكلم عنه موضوع ان ابني ده وده رايحين يطلعوا مراته من المستشفى وحصل كذا 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 وبقول له ادي مستندات اهيت ادي جواب من المستشفى مختوم ختم رسمي من من مدير المستشفى تدي مرداش وادي صوره القسيمه وادي المتهم عندكم اسمه ياسر محمد ابراهيم وجوز البنت ديت هاني محمد ابراهيم وانا اسمي محمد ابراهيم احنا انا ابوه ودي مرات ابني وعشان سيد فرع يطلعها ياخدوه كل حاجه يعني واضحه بس اللي ينزل ويشوف وما حدش بيتكلم خالص عن ان احنا مثلا ما بنتظلم او بنيجي نضرب بالنار بالليل او او البلطجيه دول معاهم قنابل مسيله للدموع جابوهم منين لازم الحكايات دي تخلص وهتخلص بالثوره الناس الناس اللي تقول الثوره ماتت او يعني كلام من ده لا طبعا طول ما هم الشباب سواء انا بتكلم عامه مش عن احمد اخويا بس سواء طول ما هم موجودين حتى لو في السجون الثوره دي ناجحه وبعدين الولد بيقول لي في التحقيقات لما قبض عليا يابا وكيل النيابه بتاع بتاع التحقيق بيقول له انت من الاليوبيه ايه اللي جابك العباسيه؟ ايه اللي جابك العباسيه؟ هو حرام الواحد لما يبقى من الاليوبيه ويمشي في الدقي ولا حرام يمشي في اي حته؟ يعني احنا نتحدد اقامتنا ان احنا نبقى في الالوبيه طب احنا جايين العباسيه نعمل ايه؟ هل احنا جايين مظاهرات؟ مش جايين مظاهرات، احنا جايين لحاله في المستشفى عمليه. يا جدعان الرافه والرحمه للراجل الفقير اللي قدام حالتهم. هم اولا دلوقتي حاليا دلوقتي في البيت بتموت. عشان ده الوحيد اللي كان بيعني. انا راجل لما مؤاخذه عندي بنتين متجوزين وهاني اللي مراته دي كانت محجوزه في مستشفى الديمرداش قال ثلاث عيال متجوزين. اللي مقبوض عليه غير متجوز واللي اصغر منه غير متجوز يعني انا ابو عين اسره كبيره والعيل دوت بيساعدني كل اسبوع بيديني حاجه بيساعدني عشان انا سن كبير وعندي 57 سنه وارزق على باب الله ورزقي يوم بيوم هل انا لو ربنا ما رزقنيش اسرق وابقى مجرم؟ قال لا ابني يساعدني طبعا ابني يساعدني طلعوه لابني عشان يساعدني عشان انا ما ابقاش محترم ما ابقاش مجرم انا لو ما لقتش مساعده هضطر ابقى مجرم ويبقى ذنبي في المشير حسين طلطاوي ارجوك تطلع ابني انا بقولها لك ان كنت عايز تعتقني اعتقني بس مراتي تاكل وتشرب ما تاخدش دراع اليمين دراع اليمين ما يتاخدش يا اما انا هبقى حرامي ولما ابقى حرامي واقف قدام القاضي اقول اللي علمني المشير السرقه عشان خد دراع اليمين حبسهولي من غير اي ذنب